Ouais, ce serait bien que tu viennes à côté de Bruno. Assieds-toi là, asseyez-vous là tous les deux. Oui. Oui, non, je disais, je ne sais pas si c'est la peine, parce que j'ai l'impression que tout le monde connaît Bruno Lotte ici. <rire> presque. Donc. Non, c'est les deux Alors, oui. <rire> Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire Je peux vous dire qu'il qu est né euh, il y a un certain temps, euh, général de Gaulle étant président. Après, je n'ai pas trouvé grand-chose. C'est pas mal la référence, <rire> je m'entendais à mieux. Donc il a moins de 60 ans. Il a moins de 60 ans. Après, je ne sais pas très bien ce qu'il a fait, puisque c'est assez... On ne trouve pas grand-chose. Il a fait de la publicité, puis apparemment un jour... Euh... J'ai fait de l'illustration, de l'illustration oui, mais... De l'illustration au sens large. Voilà, j'ai <coughs> travaillé dans la publicité et dans le culturel. Okay. Voilà. voilà. Et alors en 2006, euh, tu as changé de vie Tu as publié Hermot Voilà. Mais, euh, <coughs> oui, mais, oui. Mais j'ai changé de vie avant. Avant parce un petit que, peu, parce que je ne fais pas d'un seul coup, évidemment. Voilà. Donc en, mmh. en 2000, en fait. En fait, ah, oui. je suis. Il y, y a une histoire, une histoire d'eau. Il euh, y a eu la, la tempête en 1999. Et donc, euh, la tempête. Euh, et, une digue, j'habite en bord de Garonne, donc une digue ayant, ayant cassé, on a eu la maison inondée. Donc euh, des cartons à dessin entiers, euh, mmh. des aquarelles, tout ça, plein, puis plein de choses quoi, dans la maison. Et à ce moment-là, euh, euh, ça nous a fait un choc quand même, hein, d'avoir euh, 70 cm dans la maison. Encore, on a eu de la chance, il y en a qui avaient 1,10 m, etc. Enfin bref, et il y a plein de voisins qui sont arrivés, des voisins qui n'avaient pas été inondés, et le lendemain, quoi, ils sont venus, et ils, ont, ils nous ont aidés, avec, ils sont venus avec des serpillières et des balais, ils nous ont aidés à tout nettoyer, et j'ai eu un... J'ai trouvé que c'était formidable, cette, euh, cet élan de, de générosité, de solidarité, et, et en même temps, je me suis posé la question sur ma vie, j'avais 40 ans, et est-ce que j'avais fait vraiment ce que j'avais envie de faire Et là, la question a été non. Euh, ce que je voulais faire, c'était, oui, effectivement, du dessin, donc j'en faisais, je gagnais ma vie avec le dessin, mais ce que je voulais faire depuis tout petit, c'était de la bande dessinée. Et à partir donc de, de l'an 2000, j'ai commencé à faire euh, une bande dessinée que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Hermo qui euh, viennent de sortir en, chez, à la boîte à bulles en, en intégrale. Et euh, il m'a fallu quand même jusqu'à 2006, euh, avant de, de franchir le pas, j'avais été voir quelques éditeurs, euh, j'avais euh, du moins Dupuis était intéressé, mais il euh, fallait refaire des trucs, euh, notamment euh, les yeux des personnages, ils trouvaient qu'ils avaient les yeux écarpillés tout le temps, et ça n'allait pas. Donc, euh, à l'époque, j'avais ma fille qui faisait les beaux-arts et elle m'a dit, mais quand elle m'a vu en train de, de retoucher, euh, de commencer à retoucher toutes les planches, à refaire les yeux, entre guillemets, euh, normaux, comme Dupuis aimé, voilà, elle m'a dit, tu es en train de vendre ton âme au diable. Donc, euh, comme je n'ai pas voulu vendre mon âme au diable, oui, j'ai préféré vendre des BD, voilà, et du coup, je me suis édité. Voilà, oui, le, oui. le parcours, ça a commencé comme ça. Oui. Voilà. Et puis ensuite, il y a eu euh, la série euh, Apprenti euh, Ouvrier. Alors après, j'ai rencontré... Euh, bon, j'ai fait pas mal de, de salons. Mmh. C'était une relance, là, je reprends. Donc, oui, je, ouais. je peux y aller. Hein. Euh, c'est ça. Enfin, des fait, fois. En, en auto-édition, donc j'ai fait pas mal de salons. Euh, j'ai rencontré euh, pas mal de, 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 de passionnés euh, de BD. Euh, c'est une BD sur la guerre d'Espagne. Donc j'ai rencontré aussi beaucoup d'Espagnols euh, anciens républicains ou fils de républicains, etc., euh, voilà, qui, qui a nourri aussi l'histoire d'Hermont, parce qu'au fur et à mesure qu'on me racontait des histoires, euh, quand les histoires étaient vraiment euh, extraordinaires, euh, ça, ça faisait de temps en temps une anecdote de plus pour Hermont. Voilà. Et les gens, d'ailleurs, euh, étaient, étaient contents que j'utilise leur histoire dans, dans le truc. Je, je... Je m'en cache pas. Euh, 
Et, et donc, j'ai rencontré, en faisant ces salons, j'ai rencontré euh, des, des éditeurs aussi, euh, notamment la boîte à bulles. Et, et la boîte à bulles m'a proposé euh, donc de faire euh, la prochaine BD. Si j'avais une autre idée de BD, euh, ils étaient prêts à, à l'éditer. Donc ça a été euh, trois albums avec eux d'ouvriers. Après, il y a eu euh, la suite, alors Dolores, euh, John Bost, Hermo qui est sorti en intégrale. Euh, voilà. C'est à peu près là où j'en suis aujourd'hui. À peu près 12 ans après. Voilà. Il y a eu d'autres choses, il y a eu apparemment des participations. Vous avez vu les Rolling Stones en BD Ah ça. oui, les Rolling Stones en BD, oui, 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 des petits trucs. Euh, enfin, ça apparemment, bon, ah, ça ouais. c'est moins, plus anecdotique. Oui. Et on trouve aussi euh, un, un album en 82, de oui. science-fiction. Oui. oui, oui, en 82, j'avais ouais. commencé à faire euh, donc de l'auto-édition. Et du coup, j'avais 22 ans, et c'est grâce à ce premier album auto-édité... Mm -hmm que j'ai trouvé du travail euh, comme illustrateur, finalement, dans des agences, pour des, pour des centres culturels aussi. J'ai fait pas mal d'affiches euh, euh, pour euh, tout un tas de compagnies, euh, soit de théâtre, soit de, de musique, euh, soit, euh, etc., de danse. Voilà. Et euh, donc, euh, donc, oui, ce premier album qui s'appelait « Stan Craft », c'était euh, un essai en, en 82, donc euh, la science-fiction m'intéressait à l'époque. Je m'en suis complètement éloigné et je fais euh, de l'historique. Mm. Mais j'ai un projet de science-fiction ah oui. dans un carton à dessin depuis très longtemps et mon fils me pousse. Euh... Ah oui, Alors suite. mon fils, maintenant, on, on s'est associé avec mon fils, il me fait les couleurs mm. et lui, il me pousse à ressortir cette BD. Euh, voilà. Oui. Donc euh, un jour peut-être. Voilà. Oui, parce qu'il faut dire que Herbo s'est aussi inspiré de la vie de ton beau-père. Alors peu, de, voilà. de manière un peu lointaine. Parce oui. Que, bon, pas... oui. Alors euh, oui. à chaque fois que, que j'ai écrit des, des BD, en fait, euh, ça a toujours été des coups de cœur. Euh, et notamment pour Hermo, ce qui m'a ce qui m'a décidé, c'est euh, euh, quelque temps après la mort de mon beau-père qui était donc euh, espagnol euh, et qui avait fait la, la, la guerre en Espagne, dans le camp républicain. Il était dans un bataillon anarchiste. Donc euh, c'est un monsieur que, très, qui était pour moi très impressionnant. Il avait un charisme incroyable et j'adorais comment il parlait. C'était un ancien berger et du coup, il parlait avec beaucoup de métaphores sur la nature c'était assez, euh, euh, je sais pas comment dire, assez poétique quoi. Et c'était, voilà. Enfin, j'aurais bien aimé euh, maintenant avec le recul, je me dis, j'aurais bien aimé l'enregistrer parce que mmh. il avait vraiment des, des phrases qu'on ne sait pas retrouver maintenant. C'est dommage. Mais... Mmh. Voilà. Et donc euh, 4-5 ans après sa mort, euh, donc après l'histoire qui m'est arrivée aussi, euh, de, que je vous ai raconté tout à l'heure. Euh, ben, j'ai eu ce, cette idée de, de sujet, c'est-à-dire euh, pas raconter la vie de mon beau-père parce que euh, je l'avais questionné, j'avais quelques anecdotes, mais je ne savais pas exactement tout ce qu'il avait fait ou tout ce qu'il n'avait pas fait. Et euh, donc euh, ben, j'ai inventé un personnage qui s'appelle Hermo, voilà, qui a une douzaine d'années, qui est orphelin. Alors pourquoi un orphelin Pourquoi un, un gamin Pourquoi un orphelin euh, J'avais besoin d'un personnage euh, qui était naïf, donc euh, pourquoi pas un enfant. Et orphelin, ça m'évitait de traîner les parents derrière. Et du coup, le... <rire> c'était pas par facilité, je, je les voilà. Oui, mais, mais, ils, ils sont quand même les mais voilà, oui. mais malgré tout, euh, le, le, le fait d'avoir des parents était quand même assez intéressant. Donc j'ai fait les parents, mais sous forme de fantôme. Ça veut dire que le gamin était libre de partir, c'était un gamin des rues, il était libre de partir, un jour il monte dans une caravane et il s'en va avec un petit cirque, euh, voilà, sans que les parents s'affolent, voilà, du coup, voilà. Et les parents, il les a toujours avec lui sous forme de, sous forme de fantôme, ce qui rajoutait un côté, euh, un côté poétique aussi euh, à l'histoire terrible de cette guerre d'Espagne, 
et, et ce qui permet aussi euh, ce gamin, de temps en temps, il a besoin que sa maman lui fasse un petit câlin, et voilà, et ça permettait quand même, ces fantômes me permettaient de, de mettre un, euh, une... De, de, comment dire un peu de, de tendresse. Un peu de tendresse, oui. voilà, de poésie, et de, de famille aussi. De, bien que la famille, euh, il a recréé avec euh, le petit cirque, il se recrée une, une famille, mais bon. Enfin, voilà, et alors, euh, pour euh, relier à mon beau-père, euh, je fais l'histoire se passer avec les anarchistes euh, catalans, puisque en fait mon beau-père était dans un bataillon d'anarchistes catalans. Lui était aragonais, mais il était avec euh, les anarchistes catalans. Euh, voilà, donc, euh, et j'ai fait donc, le, le bataillon, le, enfin l'armée la plus célèbre euh, de, des anarchistes, c'était la colonne d'Urruti. Donc j'ai fait l'histoire de la colonne d'Urruti. Voilà. Euh, et c'est pour ça que ça raconte que les six premiers mois de la, de la guerre d'Espagne, parce que cette colonne de Ruti, donc euh, commandée par Buenaventura de Ruti, euh, et ce de Ruti est mort euh, en novembre 36, donc de juillet à novembre 36, on a toute, toute l'histoire. Et j'ai décidé d'arrêter là, parce que ça finit sur, euh, sur un, un, un peu d'espoir. On a l'impression que la République euh, peut encore gagner. Mmh. Euh, bon, manque de chance. Euh, oui. L'histoire bah, est différente, ça mais ça. bon, ça, voilà, j'ai mis, euh, j'ai dû mettre 6 ou 7 ans à faire, à faire euh, les, ces, 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 ces deux albums, en fait, euh, donc j'en avais aussi, j'avais, c'est pas que j'en avais marre, mais j'avais aussi envie de faire autre chose, mmh. donc j'ai profité de, de la mort de Dorouti, disons, pour arrêter la, la série, euh, donc, parce qu'au départ, c'était une série de petits bouquins, comme ça. Oui, il y en a un là-bas. Voilà, enfin bon, j'en sors un pour, pour vous montrer. Hop, c'était des, des petits bouquins comme ça. Donc, il euh, y en avait un qui sortait par an. Voilà, j'ai fait ce, ce rythme-là. En tout, il y en a six, alors. En tout, il y en a six, et ça représente six mois de... Mais j'avais pas... Au départ, quand je suis parti sur le premier, j'avais envisagé une histoire beaucoup plus longue. Euh, C'est-à-dire que Hermo euh, grandissait et on le voyait après euh, participer euh, en France euh, au maquis, euh, puis euh, se, être obligé de partir en Angleterre, revenir avec, euh, avec Leclerc et euh, libérer Paris avec euh, la Noébé. Donc euh, voilà, c'était l'histoire complète des, des Espagnols. Bon, je me suis arrêté là parce que... J'avais d'autres histoires, c'est peut-être pas définitif, comme mmh. tu dis, mais j'ai trouvé une, une astuce, c'est qu'un peu plus tard, j'ai fait Dolores, et Dolores raconte la fin de la guerre d'Espagne. Donc déjà, j'ai le début, j'ai la fin. Mmh. Il n'y a plus de milieu à faire. <rire> voilà, mais entre les deux, il euh, y a des livres d'histoire aussi. Ou tout ça. Voilà. Bien sûr. Voilà. J'ai deux questions à te poser. La première, ton fils, qui est la Gila. Mon fils, il a 26 ans. Et comment est-ce qu'il s'est mis à, à travailler avec toi Alors, euh, mon fils, euh, qui a 26 ans, quand il était tout petit, euh, papa avait un ordinateur, hein, et je travaillais sur Photoshop, et lui, euh, et c'était un Mac. Donc, sur les Mac, à l'époque, il n'y avait pas de jeu. Donc, euh, au lieu de faire des, des jeux à la con, euh, bon, il en a fait un peu plus tard, <rire> je vous rassure, mais euh, euh, il s'est mis à, à, à jouer avec Photoshop. Et maintenant, c'est lui qui m'apprend les raccourcis, les machins sur, euh, sur Photoshop. Et, donc, euh, et il en a fait sa profession, oui, oui, oui. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que tu fais à l'heure actuelle Tu travailles sur quoi alors, à l'heure actuelle, j'ai amené, amené des plans, justement, pour vous montrer. Euh, parce qu'en fait, je suis sur... Euh, C'est compliqué. Parce qu'en en fait, je suis parti sur euh, une première histoire euh, que j'ai laissé tomber parce que j'avais une autre histoire en tête. Donc, euh, j'ai commencé l'autre histoire. Et euh, j'ai fait euh, 90 pages. Et comme il euh, y a 200 pages... J'ai eu envie de finir l'autre avant, qui n'était que de 50 pages, donc je suis revenu. <rire> Mais si vous voulez, je vous montre des... des... Ah, oui, oui. Voilà. 
Voilà, on va tirer. Parce qu'un petit dessin vaut mieux qu'un grand dessin. Alors en fait, le, le premier sujet que j'avais abordé, c'est encore sur la guerre d'Espagne. C'est le, le, le milieu là qui manque. Donc en fait, euh, à chaque fois que je fais des, des interventions, je fais pas mal d'interventions dans les écoles. Et à chaque fois que je fais une intervention dans les écoles, il y a tous les enfants qui me disent « Guernica, et Guernica, et vous parlez de Guernica et tout ça ». Et non, je ne parle pas de Guernica parce que ça s'arrête en novembre, machin, et l'autre, c'est que la fin, donc je parle. Alors, j'ai fait une BD, là, sur Guernica. Voilà. Donc, euh, non, c'est en 37. Voilà. Donc, alors, évidemment, ça, ça commence euh, par euh, les, 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 les ruines de de Guernica. Alors c'est à la fois c'est à la fois euh, le, le bombardement de Guernica et le tableau. Il y a les, les, les deux dans la BD, c'est-à-dire que euh, ça commence donc sur une page comme ça, mais c'est un peu une page de, de garde, mais ça commence sur l'explication euh, pourquoi Picasso euh, est, euh, va être dans, ce, dans, dans cette histoire de, de venir faire un tableau sur Guernica. Donc Picasso, à l'époque, le gouvernement républicain espagnol, est en train de préparer pour l'exposition universelle un pavillon. Et dans le pavillon, il y a un mur de 7 mètres. Et on demande à Picasso de faire une œuvre. Donc ça commence comme ça. Et Picasso, à l'époque, il court d'une femme à l'autre. Il a beaucoup de problèmes dans son couple et, dans, et avec sa maîtresse. Il, Fernand, il, il, il... Euh, non, c'est Do, euh, Doramar. C'est Doramar à l'époque. Voilà. Donc, il, voilà. Et Picasso, donc, euh, il n'arrive il pas à trouver de sujet. Voilà. Et en même temps, en même temps donc, il y a plusieurs personnages qui arrivent. Bon, je ne vous montre pas tout, mais... Euh, là, il y a un, un, un gars euh, qui arrive de la montagne avec son fils euh, sur un cheval. Et alors, vous savez qu'au milieu, milieu du tableau, il y a un cheval, justement. Oui. Et en fait, ce, mon idée, c'est de représenter tous les personnages que Picasso a représentés sur le, ah, le tableau. Sur le tableau. Donc, on voit tous ces personnages qui sont des personnages réels. Donc, il y a un soldat aussi. Il y a les soldats basques qui arrivent à, à Guernica. Alors, il faut dire que... Le, le, le village de Guernica se trouve sur la route entre, entre le, 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 la frontière espagnole et Bilbao. Et en fait, euh, Irun est tombé, euh, Eibar est tombé, etc. Il y a eu plusieurs villes comme ça. Et l'armée basque est en train de reculer devant, devant Franco. Et ils passent par le, par le village. Ils sont obligés de passer par le village de Guernica. Donc euh, l'idée de Franco, c'est euh, comme toute ces, 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 cette armée euh, se, se retrouve là, euh, on va bombarder Guernica. Voilà, en fait, l'explication... Et alors, ce n'est pas l'armée espagnole qui bombarde Guernica, c'est l'armée italienne et allemande. Hein, le, surtout les Allemands, puisqu'il y avait la, la Légion Condor qui était... Euh, voilà. Donc il y a le soldat... Il y a une vieille dame aussi. Vous savez, il y a une femme comme ça avec une, une lampe à la fenêtre, comme ça, donc ça, ça sera elle. Euh, on voit les bâtiments aussi de Guernica. Notamment, ça, à Guernica, il y a une fabrique d'armes aussi. Donc euh, il y a les, les bâtiments qui sont là. Voilà. Alors les, les bâtiments, évidemment, ne seront pas sur le tableau. Mais... Voilà. Donc il y a une femme avec un enfant aussi. Donc il y a cette femme. Alors chaque personnage a une histoire. Ils suivent, ils suivent leur histoire tous ensemble. Et tous ensemble, ils, ils convergent vers le centre de Guernica où il y aura le. Ils convergent en fait vers, vers les futures bombes. Quoi. Voilà. Donc il y a la femme avec son enfant qui est dont le père est à la guerre, quelque part. Elle, elle sort avec l'enfant, elle va jusqu'à la gare pour, pour poster une lettre. Voilà, la gare sera, sera détruite. Donc voilà. 
Donc on retrouve le militaire, euh, le militaire qui a les chaussures complètement usées, donc il va, il va chercher des godasses. Euh, euh, voilà, en fait, je, je, je vous raconte pas tout. Il y a le marché. Mmh. Donc ils arrivent au, ils arrivent au marché aussi. Euh, il y a tous les, tous les animaux, les, les vaches, les taureaux, les, les chevaux. Donc euh, ces animaux-là, évidemment, se rendent sur... Euh, du moins, le, le taureau et le, le cheval vont se retrouver sur le tableau aussi. Et là, c'est Picasso dans son atelier avec Dora Maar. Donc, il euh, y a, a l'humain aussi, euh, parce que à travers euh, l'humanité, euh, Picasso, qui est communiste, euh, lit l'humanité. À travers l'humanité, il a des articles sur la guerre d'Espagne. Donc, euh, voilà. Alors là, c'est... Euh, il manque une partie, mais euh, parce que je ne voulais pas l'amener, parce qu'elle est... C est, c est, je ne l'ai pas collé, donc euh, j'avais peur de la, de la perdre. Euh, en fait, j'ai reconstitué... Mais cette partie était très intéressante parce que j'ai essayé de, de choper euh, le, le maximum de, de petites photos où on voyait euh, l'atelier de, de Picasso et j'ai fait un espèce de, de collage et j'ai fait un... J'ai réussi à mettre euh, tout un panoramique qui est évidemment, euh, à mon avis, enfin, je ne sais pas s'il existe, euh, mais enfin, on reconnaît le. Il ah, y, y a une reconstitution donc de, de l'atelier de, de Picasso. Alors Picasso, il a des gros problèmes euh, psychologiques euh, à ce moment-là parce que il a accepté de faire cette œuvre, mais il a qu'une envie, c'est peindre sa maîtresse. Donc il fait la, le fameux, il est en train de faire le fameux portrait de la femme qui pleure. Donc c'est un portrait de Dora Maar avec un chapeau. Et euh, Dora Maar sourit, elle est, elle est très heureuse, etc. Mais lui, il a peint en train de pleurer. Donc pourquoi il a peint en train de pleurer Parce qu'il a peint comme il voyait l'Espagne. Parce que cette femme représente pour lui l'Espagne. Voilà. voilà, alors on revient. Alors il y a des, des allers-retours à chaque fois entre, entre divers euh, personnages. Là on retrouve euh, le paysan basque avec euh, son gamin et son cheval. Voilà, il rentre dans la ville, etc. Et puis, euh, et puis bientôt il y a l'aviation aussi euh, allemande et, et italienne qui commence euh, voilà, à arriver. Et j'en suis là. Voilà. Voilà, voilà. Alors c'est un format italienne, parce qu'en en fait, euh, je suis parti du, du format du, du tableau. Voilà. Donc, euh, et il y, y aura des couleurs, ouais. Ça sera en couleur. Je ne sais pas. Je sais pas, parce que j'avais une sortie en septembre, normalement. Et la sortie en septembre, c'était autre chose. Voilà, c'était ça. Alors là, c'est dans ce sens. Alors là, c'est une histoire qui se passe en 1927. Et ce qui est bien, vous n'aurez pas acheté les, les albums, vous savez déjà les histoires. Bon. Alors, voilà. Alors, euh, ouais, ouais, ouais. alors c'est le, le 14 juillet, le 14 juillet euh, 1927. Il euh, y a trois Espagnols qui étaient en prison en France, qui sont libérés. Et euh, ces Espagnols, il y a eu un procès qui a duré, qui a duré. Ils étaient accusés de vouloir assassiner le roi d'Espagne. Voilà, ce qui est vrai, mais ce qui n'a jamais été prouvé. Donc on les a simplement euh, gardés un an en prison pour port d'armes prohibées. Voilà. Donc les anarchistes français euh, de l'époque euh, se mobilisent et mobilise euh, toute leur euh, force euh, de, de, dans les journaux, euh, des tracts, etc., euh, casse tellement les pieds au gouvernement de l'époque que euh, en fait, le gouvernement cède et libère, libère ces trois Espagnols. Sauf que ces trois Espagnols sont obligés, euh, ils ont dix jours pour quitter la France. Et euh, donc, et, donc euh, entre, dans ces, le lendemain, donc là on est le 14 juillet, le 15 juillet, a lieu une rencontre entre ces trois Espagnols et un Ukrainien euh, célèbre chez les anarchistes, c'est Makno. C'est euh, donc euh, un anarchiste qui a réussi à faire la révolution en 1917 en Ukraine. 
qui a battu les, les Russes blancs, qui a aidé donc, les, les bolcheviques. Ils ont même fait partie... Euh, il avait une immense armée euh, qui a été intégrée dans l'armée populaire, mais qui est restée avec euh, des, une philosophie anarchiste, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de grade, euh, etc. Tout le monde était euh, au même niveau. Euh, mais... Euh, vous le savez peut-être, les, les communistes euh, n'ont jamais accepté, enfin les, 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 les communistes euh, soviétiques euh, n'ont jamais accepté les anarchistes. Donc euh, Trotsky, qui est le chef de l'armée rouge à l'époque, va massacrer l'armée de Macno. Donc c'est un truc historique, avec, euh, ça se passe à Paris, mais avec des flashbacks. Voilà, c'est ça que je veux. Avec des flashbacks. Bon. Et alors, d'un côté, alors, il y a Macno euh, en Ukraine avec euh, sa révolution, etc. Et, et le... tout à l'heure, je vous ai parlé de Duruti, Buenaventura Duruti, vous savez, pour euh, Hermo. Mais c'est ce même Buenaventura Duruti là, qui, qui est là et qui, lui, euh, est accusé d'avoir, euh, avec ses copains, d'avoir assassiné euh, l'archevêque euh, de Saragosse. Donc ils sont obligés de partir d'Espagne, ils vont en Amérique du Sud, et ils font plein de hold-up là-bas. Ils font des hold-up pour la cause, et avec l'argent du grand capital, alors c'est folklorique, parce qu'ils rentrent dans les banques, et ils disent, euh, vous inquiétez pas, vous êtes des employés, on veut, ne on veut pas de mal, on veut du mal uniquement à, au grand capital, et le grand capital, on lui pique le fric, c'est le seul truc qui lui fait mal. Donc euh, ils, ils font comme ça. Hein C'est très d'actualité. Je vous conseille pour la Banque Populaire, si vous avez des amis. Ah, oui, C'est voilà. la Banque Populaire. Euh, voilà. Alors, alors ce, donc ce fameux Durouti avec euh, deux copains à lui qui rentre, euh, il rentre à Paris euh, en 26. Et, et le 14 juillet 1926, donc un an avant là, cette fameuse réunion, il y a le roi d'Espagne qui est invité pour la pour euh, voir le défilé du 14 juillet. Alors, eux, ça les fait marrer, parce que inviter le 14 juillet un roi, c'est quand même... Euh, c'est quand même euh, ne pas se rappeler de ce qui s'est passé. Voilà, donc, donc sur, le bateau, sur le bateau, ils entendent parler de cette histoire, donc ils se disent, ah, mais c'est la bonne occasion, on pourrait l'enlever, faire un truc, voilà. Mais bon, ils n'y arrivent pas. Mais du coup, alors, on a... Durouti d'un côté, Macno de l'autre, et les deux anarchistes donc, vont raconter, chacun leur tour, vont raconter ce qu'ils ont fait. Donc c'est un peu euh, de l'aventure euh, historique, mais euh, vraiment de... Ça se, voilà. Par exemple, là, c'est un, un des hold-up que je vous parlais. Là. Donc tout ce qui est... Alors ce qui est super, c'est que dans les hold-up, moi j'ai retrouvé des articles de journaux qui décrivent le hold-up. Et il y a plusieurs témoins, donc ils racontent les trucs et tout. Donc j'ai tous les détails. Il y en a même un qui est, qui est vraiment super parce qu'ils font le hold-up. Et puis, euh, bon, ça c'est autre chose. Là, ça c'est en Espagne. Là, c'est les, les grèves avec euh, la Guardia Civil qui, qui, qui sabre les, les grévistes, enfin les manifestants. Oui, euh, il y a un hold-up qui est assez marrant. C'est un hold-up euh, euh, dans un pays d'Amérique du Sud. Euh, je ne sais plus si c'est au Chili ou en Argentine, mais c'est la première fois qu'il y a un hold-up dans une banque dans ce pays. C'est les anarchistes espagnols qui font ça, pour la première fois. Et euh, ils arrivent, ils font le hold-up, et au moment de reprendre dans la bagnole, merde, elle ne démarre pas. Alors ils sont comme des cons, ils commencent à essayer de pousser. Alors les, les tacos de l'époque, ils étaient lourds, hein. ce n'est pas nos bagnoles maintenant. Donc ils commencent à... Et là... Toute la foule, c'est eux, ils ont, ils ont volé la banque et tout. Et bien, quelle est la réaction de la foule Ils viennent tous les aider à, à partir, Et ils font démarrer la voiture et les gens, ils s'en vont. Voilà. voilà, donc, il euh, bon, y, y a des passages rigolos et puis il y a des passages de discussion aussi euh, autour de qu'est-ce que c'est l'anarchie, euh, voilà, euh, de l'époque. Voilà, voilà. Voilà les deux projets. Non, je ne sais pas. Non. Franchement, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont sortir. Ça s'appellera comment La rencontre. Normalement, normalement, ça devrait s'appeler... Alors, ça a été une polémique avec... Euh... 
avec mon, mon éditeur, parce que moi, je veux l'appeler La Rencontre, et euh, lui euh, me dit que les libraires, maintenant, ils veulent un titre qui veut dire quelque chose, La Rencontre, on ne sait pas ce que ouais, c'est. Les Guernica, quel titre sera Les Guernica, euh, je ne sais pas, Guernica, mais c'est un peu simple, peut-être Non, Guernica. Ça parle, ça parle. Très bien mettre La Rencontre avec un sous-titre. Oui, ben alors euh, au départ, euh, j'avais un titre long, c'est euh, « Une journée à refaire le monde ». Donc euh, ça va être le sous-titre. Voilà. voilà, mais euh, ce, ce qu'il voulait, c'était... Non, mais ce qui me, ce qui me déplaisait dans, dans, son, dans, dans ce qu'il voulait comme titre, il voulait un titre, que je trouve un titre qui soit « La rencontre de avec machin », tu vois, de, 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 de Dorouti avec Macnon. Ouais, D'abord, personne ne connaît Macron, personne ne connaît Macron. Pas de 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 la rencontre, c'est plus mystérieux. Moi, je trouve ça. Tu as envie de, de regarder la dernière page pour euh, la, 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 le dos de couverture pour savoir de quoi il s'agit. Et à partir du moment où les gens regardent le dos de couverture, c'est. Ah, je ne vous ai pas amené le. J'avais fait la couverture, j'aurais pu vous l'amener. Voilà. Donc les projets, c'est ça, et les deux sont mis en couleur par mon fils. Mon fils qui a... Qui, hein euh, la boîte à bulles. Voilà, et libre d'image. Euh, un tirage de tête en noir et blanc Je ne sais pas. Ouais. De loin, c'est en noir et blanc. Ça, mais si tu veux voir... Oui, 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 alors, euh, Dolores, c'est une BD qui est euh, un peu spéciale dans le sens où c'est euh, à la fois un roman et un reportage. Euh, c'est un roman parce que le, le départ, euh, j'ai inventé, au départ, j'ai inventé des personnages. Donc, cette Dolores, c'est une vieille femme, en fait, qui s'appelle Marie, que tout le monde appelle Marie, et qui, tout d'un coup dans la maison de retraite où elle est, elle dit euh, « Non, je ne m'appelle pas Marie, je m'appelle Dolores. Et, » Et elle dit ça en plus, elle le dit en espagnol, parce qu'elle n'arrive plus à parler français. Donc... Euh... Il a fait partie, ce... Il a fait partie de, la, de la sélection de de la bande dessinée. Jeunesse. Oui. Ouais. Ouais. Par le SDN de Charente et la, le musée de la bande dessinée. Et le lycée. Et donc, euh, on, on a fait, oui, et on, on a travaillé là-dessus. Euh, je suis, j'ai un village, on est une médiathèque super. On a participé à ce truc. Quand on a fait le, la, la discussion sur les bandes dessinées qu'on avait lues, ce livre-là a vraiment été. Le, ah oui ah, Il a remporté un succès terrible. Les gens. Euh, mais, mais pourquoi il n'a pas eu le prix alors mais oui. Parce qu'on n'était pas les seuls à. Il y avait des ah, qui mais... voilà. Oui. Donc. Euh... <coughs> Donc au départ, euh, au départ je voulais, avec Dolores, je voulais raconter la fin de la guerre d'Espagne, c'est-à-dire la dernière ville, c'est Alicante, où il euh, y a eu 20 000 personnes euh, prisonniers, en fait, 20 000 républicains euh, euh, sur le port d'Alicante qui attendaient des bateaux et qui ont été faits prisonniers par les Italiens, les Italiens de Mussolini qui, qui aidaient les forces de Franco. Donc ces 20 000 personnes, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus où, où sont passées ces 20 000 personnes Donc il y a eu déjà un camp, un, un camp de, concentra enfin, de concentration, un camp de prisonniers. C'était un camp de concentration. Enfin, un premier camp de prisonniers euh, à Alicante qui a duré une semaine. Et pendant une semaine, il y a eu entre 600... Alors là, les, là je vous parle des informations que, que je lisais en faisant euh, mes recherches. Il y a eu entre 600 et 2 000 morts. Donc là, je me suis dit, mais ce n'est pas possible que, que ce soit à l'époque ou maintenant qu'on n'ait pas retrouvé le nombre de, de morts. Euh, si c'est entre 1800 et 2000, je comprends, mais entre 600 et 2000, ce que je me suis dit, 
c'est pas la même taille de fosse, de fosse commune. Quoi. Et c'est en une semaine. Donc, il euh, y, y a énormément de... Ils étaient vraiment euh, dans, des, dans des conditions atroces. Ils n'avaient rien à bouffer, rien à boire. C'est pour ça qu'il y a eu euh, autant de morts. Donc, donc ça, c'est un premier truc. Je me suis dit, ça déjà, c'est bizarre, mais euh, ça ne m'étonne pas que ça soit bizarre parce que le franquisme fait qu'ils essayaient de cacher les trucs et tout ça. Donc, entre 600 et 2000 morts, la première semaine. Et après, tous, les, tous ces prisonniers ont été répartis dans des camps un peu partout en Espagne et pour la plupart sont morts très très vite. C'est-à-dire on, on les a éliminés. Voilà. Et du coup, je suis parti de cette histoire-là et je suis allé à Madrid. C'est là où le reportage commence. C'est-à-dire que euh, la fille de Dolores, donc, euh, qui n'existe pas... Hein, mais la fille de Dolores, qui s'appelle Nathalie, euh, va à Madrid pour faire une enquête pour euh, savoir qu'est-ce qui s'est passé en 1939, quand sa mère a quitté l'Espagne. Donc euh, elle va là-bas et elle interroge des personnes âgées. Et en fait, euh, moi j'ai fait, fait le... Je me suis transformé en Nathalie. <rire> j'ai fait vraiment l'interview de tous ces gens. Voilà. Et j'ai construit après l'histoire autour de ces témoignages. Donc, dans le livre, que j'ai plus là, mais non, euh, on, peut, avoir, on, peut voir, euh, on peut voir plusieurs personnes. On peut voir plusieurs personnes, euh, je sais pas, là, euh, par exemple, ben voilà, par exemple, cette femme-là, qui s'appelle Elia. Et Elia, je l'ai vraiment rencontrée. C'est une petite bonne femme euh, euh, qui avait euh, 80... à peu près euh, l'âge à 36. Hein âge. Mais elle, elle avait, elle, elle avait un, un déambulateur. Comme Francis. Voilà. Alors Francis. Non mais il a un déambulateur avec des roues. Euh, donc euh, elle avait un petit déambulateur, mais euh, dans sa tête elle courait. Elle est euh, une, une femme incroyable. Donc on a, on a commencé à l'interroger. Elle nous a raconté euh, son histoire. Elle avait 4 ans et demi donc, euh, à l'époque. Et elle a embarqué sur le dernier bateau, sur le Stanbrook, le dernier bateau qui partait, euh, qui quittait l'Espagne. Et elle s'est retrouvée en Algérie. Et du coup, elle a fait euh, tout son primaire, etc., en Algérie. Et l'Algérie, à l'époque, c'était français. Donc, euh, et là, elle se met à, à continuer la, la discussion en français. Et elle parle sans accent, euh, incroyable, alors que moi j'essayais de... Je me faisais chier à parler espagnol, euh, alors qu'elle parlait super bien. Enfin voilà, et, et cette, cette femme-là, elle se rappelait vraiment de tous les détails de la traversée, de tous les détails après, euh, le camp, comment c'était, tout ça. Euh, formidable, quoi. Comme si c'était hier, vraiment. Voilà, et puis il se trouve que son père, euh, dans les années euh, 50... Il a senti que la guerre d'Algérie allait arriver. Donc, euh, il a dit à sa famille, on repart en Espagne, je ne veux, veux pas vous faire vivre une deuxième guerre. Ah, ouais. Donc, il, il est parti d'Algérie, il a senti, il était euh, très proche euh, des Algériens, il a senti qu'il allait avoir euh, une guerre, que ça ne pouvait pas continuer comme ça euh, avec euh, les pieds noirs, euh, tels qu'ils traitaient euh, les, les Algériens. Donc, euh, donc il est, ils sont revenus. Et aujourd'hui, donc il est mort euh, en 90, il me semble, euh, et on lui a fait une statue. Il a une, une statue avec euh, marqué euh, « Républicain humaniste euh, ». Pour l'Espagne, c'est pas mal. Donc euh, voilà, c'est une des... Hein Alors, euh, je ne me rappelle plus la ville, c'est juste à côté d'Alicante. Euh, je, je vais te dire ça. C'est juste à côté d'Alicante, c'est... Je suis... Alors c'est Elche. Voilà, Elche. Voilà, il y a une statue donc, que j'ai représentée là. Et c'est marrant parce que la statue, c'est une statue, c'est un profil en fait. Et le profil donc, c'est le même que, que Elia. Elle a, elle a le même profil que son père, quoi, c'est marrant. Enfin, voilà. Voilà, voilà, une, une belle aventure. Alors, il y a Elia, mais il y a, il y a plein d'autres euh, trucs. Et notamment, il y a un groupe de femmes 
tous les mardis. Alors moi, j'y étais avec euh, mon épouse, qui est espagnole. Donc euh, on y était tous les deux. Bon, c'est pour ça que je parlais de mon mauvais espagnol, mais ma femme euh, parle couramment l'espagnol, c'est sa langue maternelle. Donc euh, euh, tous les mardis, on animait un atelier de paroles et mémoire dans, une, dans un, un cercle d'anciens. Euh, donc j'avais été voir euh, une fois arrivé à... Mais je, le raconte, je raconte tout ça, euh, c'est-à-dire que tout ce que j'ai fait là-bas, je le raconte dans le, dans le bouquin en bande dessinée, et, euh, sous forme de bande dessinée, ça, ça fait un, un reportage. Et euh, donc je suis allé voir la directrice, donc là c'est Nathalie, dans la BD c'est Nathalie qui va voir la directrice. Et euh, en fait quand je dis je, j'y étais avec ma femme, donc ma femme et moi... C'est Nathalie, mais elle, elle ressemble plus à ma femme qu'à moi. C'est normal. Voilà. voilà. Et la directrice, euh, on, on voulait simplement interroger une ou deux personnes. Et elle nous a dit, mais venez... Euh, donc pendant six mois, tous les mardis, on a, atelier, on avait, on a fait un atelier de, de, de paroles et mémoire. Euh, Est-ce voilà. que tu as été publié en Espagne et en espagnol Non. Pas pour l'instant. Ça peut arriver ou ça ben, Là, il y a des pourparlers pour Guernica, ouais. Apparemment. Ouais, mais euh, bon. Alors, c'était en 2015. J'étais en Espagne en 2015. Ben ouais, c'est ça. Ça marche pas, la BD. Euh, J'ai été euh, publié non, pour Hermo. Pas du tout. Hermo a été publié. Oui, mais il est publié en France. C'est ça qui est malheureux. Mais la BD en Espagne, c'est. Non, non, c'est. Oui, il y a des auteurs, mais. Euh, ouais. Il y a beaucoup d'auteurs. Oui, mais c'est. Oui, mais c'est. Bon, il y a quelques BD qui... Altariba a réussi oui, oui, oui. Euh, à faire un Mais beau succès. Pas, euh, voilà. Miguel Ancho, oui. Galice, encore. Paco Roca aussi. Il ne fait pas grand-chose. Il s'occupe du festival. Paco Roca. Pas Mais Paco Roca, il est, il est connu pour, parce qu'il a fait un dessin animé. Il a fait un dessin animé euh, qui, qui a bien marché à la télé. Euh, voilà. Mais c'est pour ça qu'il a été connu. Mais, ils sont, euh, ils sont... Mais bien sûr. Alors, il euh, y a le prix des bouquins. Celui-là, c'est 18 euros. Ouais, des coffrets, il y en a plusieurs. Attends, continue, continue. Alors, il y a les parents. Non, mais... Alors, tu remplis Fourgère. Je vais chercher mes <rire> Voilà. Oui, donc, euh, mais continue, continue. Euh, alors, les ouvriers, ah oui, ben alors, euh, ouais, il faut que je vous parle de tout. Alors, ouvriers, c'est un album que j'adore parce que c'est l'histoire de mon père. Et euh, là, cette année, il est né en 18, donc euh, il a 100 ans. Donc, c'est, voilà, c'est super. On va fêter ça. Voilà. Alors, oui, alors, euh, c'est une histoire qui se passe en 1935, qui commence en 1935 jusqu'à 1945. C'est dix années. Dix années, une grande fresque sur les ouvriers, avec euh, le personnage principal étant mon père, donc des anecdotes vécues. Euh, voilà, c'est du vécu et du vérifié, c'est-à-dire que euh, le travail que je faisais, euh, tous les, à peu près toutes les dix pages, euh, j'allais le voir et euh, en parler... Enfin, pas forcément 10 pages, mais une scène entière. Je faisais une scène entière, j'allais le voir, et, et là, il me critiquait. Et bon, euh, non, mais ce personnage, euh, il était euh, plus mince, ou euh, ce personnage, il avait des moustaches, cette machine outil, c'est pas comme ça, tiens, je te le dessine, parce que mon père euh, dessinait. D'ailleurs, à, à la fin du bouquin, il y a quelques pages d'histoire, un peu, enfin, d'histoire, d'histoire familiale et d'histoire de France, parce que voilà. Et il y a ce dessin qui est en fait un autoportrait qui date de 1936. Donc, euh, ben oui, c'est autoportrait, ça veut dire qu'il a fait lui-même. Un, un autoportrait fait par, par l'auteur. Bravo Voilà, alors, et petite anecdote rigolote. Petite anecdote rigolote, il y a plein d'artistes dans la famille, parce que euh, mon père avait un oncle aussi que j'ai connu, euh, le tonton Raoul. Et tonton Raoul, euh, dans les années 20, était, faisait les beaux-arts à Paris, 
et il commentait les, max, les matchs de boxe dans un journal de sportif, donc, de Paris, euh, en bande dessinée. Alors là, c'est tout petit, mais euh, si vous êtes... Euh, hein ah ouais, ouais, ouais. Mais, ouais, mais regarde, il avait un sacré coup de crayon, le, le tonton. Alors ça se passe à Bordeaux, oui, j'ai pas tout Ça se passe à Bordeaux, donc on est vraiment très, très pris. Et en plus, on retrouve finalement toute une époque avec, par exemple, les premiers quand j'ai payé, avec aussi ouais, ouais. le départ pour le STO, etc. Donc on est ouais. très, très... Ah, on est au, au niveau du, du français voilà, de l'époque. Dans une époque, quand on a entendu parler par nos parents... Voilà. Tout à fait. Alors, l'anecdote, c'est que euh, toutes les histoires qui sont là-dedans, c'est des histoires que mon père euh, me rabâchait euh, quand j'étais ado et qui me saoulait. Il me saoulait avec ces histoires euh, d'apprenti, ces histoires de la guerre. Euh, ouais, ouais, dans les années 70, quoi, euh, j'en avais un peu, un peu ras-le-bol de, de ces histoires. Et là, justement, j'ai puisé dans toutes ces histoires. Euh, et... Et, et j'ai sorti autre chose que ce qu'il m'avait raconté, parce que lui me l'a raconté de façon soit un peu héroïque, où il se mettait euh, vraiment, ça devenait euh, Superman ou machin, voilà. Il euh, faut dire que mon père, il est, il est, il est comme ça, il, est, il, est, il a été réformé, euh, il n'a pas pu faire son service militaire parce qu'il pesait que 50 kilos. Donc, euh, euh, il a... Mais il arrive à 100 ans. Et dans sa famille, sa grand-mère disait euh, Ah, le pauvre, il, euh, comment elle disait euh, Enfin, c'est un, un chétif, voilà, il est chétif. Euh, et bien, il a enterré tout le monde pour l'instant. Voilà. Donc, euh, mais voilà. Et puis, alors, le dernier truc euh, que je ne vous ai pas parlé, euh, c'est John Bost. Euh, alors, John Bost, c'est spécial, parce que là, c'est pas moi qui... Il y a eu une... Ouais, 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 une belle exposition. Euh, donc, John Bost, c'est Vincent Henry qui a fait le scénario. Euh, donc, il y a... Dans toutes mes BD, il y a un petit côté euh, social, prolo, machin. Là, on est dans la grande bourgeoisie. Euh, mais il y a un côté quand même intéressant parce que c'est un pasteur euh, qui arrive à Bergerac, il épouse, euh, enfin à la force à côté de Bergerac, il épouse la châtelaine du coin. Enfin, D'abord, euh, il l'a comme élève parce qu'il euh, était euh, euh, précepteur de, de cette fille et de son frère. Le frère se noie, elle devient la seule héritière et il épouse, comme ça il devient hyper riche. Et grâce à la fortune de, de cette famille, euh, il va, il va tout, tout bouffer pour faire euh, du social, en fait. Il va faire des asiles. Euh, et son, son idée, c'est de, de recevoir tous les gens qui sont rejetés de partout. Donc ça peut être des, des handicapés, euh, manteaux, 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 ouais, manteaux ou euh, moteurs. Euh, ça peut être aussi euh, des, des filles mères, comme on disait à l'époque, euh, des, des femmes qui ont des bébés euh, et qui ne sont pas mariées, euh, qui sont rejetées de leur famille et qui, euh, malheureusement, n'ont euh, pas le choix que d'aller euh, sur la route avec leur gamin et puis euh, euh, soit de le mettre euh, aux, aux orphelins, euh, de se prostituer, etc. Enfin, des, des histoires... Euh, sordide. Donc, euh, il les accueille. Il accueille aussi une autre euh, catégorie de femmes euh, qui n'ont pas droit à la retraite, c'est les institutrices, qui travaillent jusqu'à 70-75 ans et après n'ont plus de salaire, quoi, sont, sont jetées. Elles ont un petit salaire, il faut, faut savoir. Euh, donc, euh, voilà. Alors, il ne parle pas des instituteurs. Je ne sais oh. pas. Je ne sais pas si c'était la même chose, mais je pense que les institutrices, peut-être, avaient moins ouais, ouais. que les instituteurs. Pour vivre. Il y a toujours un petit salaire. Voilà. Et puis les instituteurs, ouais, ils peut-être ils, peut ans, ils, ans, ils mouraient plus tôt. Je sais pas, parce que les ils hommes, arrêtent à 40 ans de travailler, les instituteurs. Ah, tu parles à l'époque. Enfin, voilà. Donc, euh, donc cette institution, ce, ce John Bost a, a fait une fondation. C'est la fondation John Bost qui existe encore et qui accueille, et c'est le, les, les, les plus gros employeurs de, de Dordogne. 
Oui, ce que je ne savais pas. Ils accueillent 2000 personnes, enfin, c'est énorme. Hein. Euh, Peut-être pas 2000, mais 1500 au moins, ouais, un truc comme ça. Ouais. Et donc voilà, donc ça, ça a été une commande de mon éditeur. Euh, contrairement aux autres albums qui, qui sont tous euh, des envies que j'ai eues de, de, de faire des choses. Là, je l'ai fait en rechignant. Euh, je ne suis pas très poussé vers la religion, donc euh, là, c'était quand même la vie d'un pasteur. Donc j'ai commencé par dire non, et puis après, euh, j'ai dit oui, bon, d'accord, euh, si c'est Vincent qui fait, qui fait le scénario, ok, ça me fera, ça me fera moins de temps parce que je ne voulais pas passer trop de temps non plus. En fait, on l'a fait en dix mois. Et en dix mois, pour arriver à le faire en dix mois, c'est tout en couleur. Donc voilà pourquoi j'ai fait appel à mon fils. Et maintenant, euh, donc on a travaillé sur ça. Il avait travaillé sur quelques planches de Hermont, comme ça, pour, un peu pour s'amuser. Euh, il m'avait fait des, des couleurs sur quelques planches. Mais là, il a fait tout l'album. Et maintenant, sur les deux autres que je vous ai montrés, il est en train de, de travailler dessus. Alors, alors ça t'a valu un donc, prix voilà. BD, ah oui, ben voilà, on a eu le, le prix de la... Enfin, Vincent a eu le prix ah ouais. de la BD chrétienne, parce que moi, je n'ai pas été euh, le chercher. Euh... Ah, J'ai rien, rien contre ces gens-là, mais, euh, mais disons que moi qui suis plutôt anarchiste, euh, anticlérical, voilà, j'ai rien contre la religion, c'est contre les religieux. Euh, bon. Enfin bref, c'est un autre débat. Voilà. J'ai un nom biblique, eh bien oui. Oui, alors, euh, vous ne voulez pas que je vous parle aussi de le sermon. Voilà, voilà. Donc, euh, j'ai amené des crayons aussi. Euh, donc, euh, s'il y en a qui veulent des dédicaces, j'ai amené une dizaine de bouquins de chaque. Donc, euh, si vous voulez. Alors, merci, Renaud.